Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes en face, encore une fois, d'un miracle extraordinaire qui nous raconte l'Évangile d'aujourd'hui. Et pour comprendre, en fait, ce miracle, c'est très important, chers frères et sœurs, de comprendre le contexte dans lequel c'est passé, en fait. Alors d'abord, il faut se rappeler que cette tempête et Jésus qui rejoint les disciples en marchant sur la mer, ça va se passer juste après la multiplication des pains. Alors c'est l'évangile que nous avons médité, si vous vous rappelez bien, dimanche passé. Donc, pour comprendre, c'était une journée assez pleine pour le Seigneur. Rappelez-vous ce qu'il nous racontait l'évangile de la semaine dernière. J'ai souhaité passer toute la journée avec ces gens qui venaient le voir. Alors il guérissait les malades, il prêchait. Enfin, il était côte à côte avec toutes ces personnes qui venaient entendre sa voix et être tout simplement à côté de lui. Et lui, en faisant un acte de foi, un acte d'amour envers ces personnes, il leur donne à manger comme nous racontait l'évangile du de, de dimanche dernier. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est très intéressant en fait pour euh, comprendre l'objectif de, euh, de cet évangile. En fait, le Seigneur, si vous avez bien compris, il renvoie ses disciples à aller de l'autre la, de côté de la ville. Et je vous rejoins après. Et il reste encore avec tous ces gens qui venaient les voir. Après qu'il les renvoie, il reste toute la nuit en prière. C'est-à-dire qu'après avoir vécu une journée intense, le Seigneur, il reste la nuit à prier à son Père. Donc nous, nous pouvons voir déjà la, la qualité du cœur, du cœur de notre Seigneur, qui fait deux choses qui sont importantes dans notre vie. L'activité, c'est-à-dire l'apostolat, et aller toujours vers les gens et leur parler de Dieu. Mais la deuxième, qui est la plus importante encore, cette union intime dans la prière avec son Père. Et il reste toute la nuit en prière. Alors la deuxième chose qui est intéressante dans l'Évangile, c'est en fait ce qui se passe vers la fin de la nuit. C'est-à-dire que c'était presque l'aube déjà. Forte tempête, comme nous raconte l'Évangile aujourd'hui, les disciples qui étaient des pécheurs, hein, c'est-à-dire que c'était leur métier, ils avaient peur parce qu'ils s'enfonçaient, ils coulaient, et du coup la, la situation, comme vous vous rendez compte, était assez tendue pour les, pour les apôtres. Et là, en pleine aube, il regarde une personne qui se met à marcher sur les sauts. Alors vous allez me dire, si vous, si vous seriez été dans la même situation, qu'est-ce que vous auriez fait Je pense que la même chose que les apôtres, n'est-ce hein? pas Si vous êtes en train de couler, que tout se passe mal, et que tout d'un coup vous voyez une personne qui marche sur les sauts, alors c'est pas courant, hein alors les apôtres qui étaient des garçons, qui étaient, leur métier était les pêcheurs, ils commencent à crier à cause de la peur qu'ils avaient prise. Et, et là, l'importance de l'évangile aujourd'hui, le Seigneur, il passe en fait à côté d'eux. C'est-à-dire qu'il fait semblant qu'il passe, qu'il traverse les, les, gens, les apôtres. Pour quelle raison La simple raison, c'est qu'il voulait qu'il invoque le Seigneur. Et quand ils crient et quand ils ont peur, le Seigneur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors dans cette, dans cette circonstance, la troisième chose qu'il faut tenir compte après pour appliquer cet évangile à nous, c'est l'attitude de Saint-Pierre. Alors Saint-Pierre, comme vous le savez déjà, à maintes reprises dans l'évangile, il prend toujours la parole. C'était lui là, le chef de la, des apôtres, en fait, le premier pape. Et lui prend la parole et dit « Seigneur, si c'est toi, « Dis-moi de venir vers toi. » Alors il marche aussi sur les sauts et il va rejoindre son maître. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire que vous venez d'entendre Que ce n'est pas anodin et je pense que nous pouvons avoir beaucoup de profits de l'histoire de l'Évangile d'aujourd'hui. Il va, il marche, mais tout d'un coup, il regarde à droite et à gauche, il voit la tempête, et il a peur, il enfonce. Et c'est à ce moment-là où il a vraiment peur qu'il dit « Tiri eleison 
cette expression que nous disons à la messe, en fait. « Seigneur, prends pitié, Seigneur, sauve-moi. »« Qui est les sont ?» Et c'est le Seigneur qui le prend par la, par la main, comme vous savez bien entendu dans l'Évangile, qui le soulève et lui dit cette expression que je pense que, qui nous s'adresse à nous aussi, « Homme de peu de, peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il a sorti et ils sont montés sur la barque. À cet instant même, la tempête s'est calmée, comme vous avez entendu, et les apôtres à genoux, ils ont reconnu la divinité du Seigneur en disant « C'est toi vraiment le Fils de Dieu. » Bon, jusque-là, j'ai essayé de vous expliquer l'Évangile d'aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé avec les apôtres, c'est quelque chose qui peut nous arriver à nous aussi. Alors, je vous explique. Pour certains théologiens, la barque qui est en train de s'enfoncer, de couler, c'était toujours le symbole de l'Église, et c'est-à-dire nous-mêmes. Alors nous, en tant que chrétiens, chrétiens, il ne faut, faut pas être anodin par rapport à ça, nous pouvons traverser aussi des difficultés et des malheurs dans notre vie. Alors ça s'est passé soit dans le passé, ça va se passer actuel, ça se passe actuellement peut-être, ou ça va se passer dans l'avenir. C'est-à-dire il faut se préparer parce que la vie nous mène toujours à avoir des moments d'épreuve et des difficultés. Mais qu'est-ce que nous apprend le Seigneur avec cet évangile Il nous apprend tout d'abord à l'invoquer, à savoir invoquer son nom, à savoir en fait que nous ne sommes pas seuls dans notre vie spirituelle. Vous voyez comme l'image de l'Évangile d'aujourd'hui, il passe à côté de nous pour que nous nous apercevions que lui, il est là, mais qu'il faut tout simplement l'invoquer. Il faut tout simplement lui dire, « Seigneur, aidez-nous. » Et c'est ce qu'il va faire avec ses apôtres et c'est ce qu'il fait avec chacun de nous en fait. L'invocation du Seigneur nous permet d'avoir une entière confiance en lui-même. Alors, ce qui est contraire, c'est-à-dire la vertu contraire à cette attitude des apôtres qui invoquent le Seigneur, en fait, c'est la prudence humaine. C'est-à-dire de, de croire qu'à mes forces personnelles. J'ai une difficulté, j'ai un problème, je prends juste l'expérience de mes forces, je sais que je vais arriver, et j'ai pleine confiance en moi, et j'ai aucune confiance en Dieu. Et après l'expérience, on nous fait comprendre que parfois il faut se savoir abandonner dans les mains du Seigneur et s'abandonner complètement dans la main du Seigneur. Alors là, c'est l'expérience et c'est l'attitude la, importante que nous devons savoir. Finalement, rappelez-vous l'attitude la, de Saint-Pierre. Pourquoi Saint-Pierre Saint coule sur les eaux Pour quelle raison Si c'est lui-même qui demande d'aller vers le Seigneur, si c'est lui qui fait cet acte de foi et qui marche sur les eaux, pour quelle raison il, est, il a commencé à couler Pour quelle raison il s'enfonce sur les eaux La réponse, vous l'avez dans le même évangile d'aujourd'hui. Si vous remarquez, lisez encore si vous voulez, après la messe, quand il commence à marcher sur les sauts, qu'est-ce qui se passe Il regarde, il arrête de regarder le Seigneur, il regarde à droite et à gauche, il voit la tempête, il voit qu'il commence, qu'il qu s'est féroce, il a peur et il coule. C'est-à-dire qu'il a eu confiance en lui. Il a dit, non mais je ne vais pas me sortir d'ici, j'arrête de regarder le Seigneur et je regarde qu ce que je peux faire. La barque, elle est loin, je ne vais pas arriver. Je suis au milieu de la tempête, qu'est-ce que je fais Il en pense. Confiance en lui. Il a eu beaucoup de confiance en lui. Et c'est pour cela que le Seigneur le prend par la main et il le, le gronde en quelque sorte. Il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Pourquoi tu doutes si je suis là Alors si jamais ça nous arrive dans notre vie, dans les moments de difficulté et de souffrance, de nous sentir qu'on est en train de couler, peut-être c'est à cause de notre manque de foi. Que nous ayons peut-être beaucoup de confiance 
à nous-mêmes. Alors, l'Évangile va terminer, chers frères et sœurs, avec cette belle profession de foi des apôtres. Alors, j'aime beaucoup dans la méditation que parfois je fais de manière personnelle, que je vous encourage, encourage à le faire vous aussi, de toujours nous mettre à la place des apôtres. Imaginez que vous êtes là, que vous vivez ce que les apôtres ont vécu avec Jésus. Alors, imaginez que vous avez vécu tout cela, c'est-à-dire le jour avant, multiplication des pains, le Seigneur qui parle à une multitude, guérit les malades, et tout d'un coup la tempête, lui qui marche sur les eaux, et qui arrête avec sa seule présence, toute la tempête s'arrête et que tout va bien. Vous vous rendez compte La seule chose qu'ils ont fait, et c'est un acte de foi que nous devons faire, ils tombent à genoux et ils reconnaissent Jésus comme leur Dieu. Alors ce même geste, vous le faites à la messe. Et peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte de la valeur de ce geste. À quel moment vous faites, vous faites ce geste-là Lorsque le Père, aujourd'hui, moi, je ferai devenir le pain et le vin, le corps et le sang du Christ. À ce moment-là, vous faites aussi un acte de foi. Et vous reconnaissez qu'il y a la présence de Jésus dans ce pain et dans ce vin. C'est pour, pour cela que vous êtes à genoux. Et c'est pour cela que vous dites « Mon Seigneur » Et mon Dieu. Quelle belle liturgie qui nous donne l'Église, dans laquelle nous pouvons encore davantage évoluer notre foi, fortifier notre foi et nous accrocher de manière parfaite au Seigneur. Alors en ce temps de vacances qui, qui nous reste encore en quelques semaines, remercions le Seigneur pour tous les bienfaits reçus et confions-nous aujourd'hui de manière spéciale Confions le peuple libanais qui est dans la souffrance actuellement et sachant toujours dans nos prières nous confier de manière pleine et aveugle à la providence divine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.